നമുക്കൊരു ഉലുവ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം നീർക്കോളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഉലുവ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉലുവ ഉലുവയുടെ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ ഉലുവയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം വണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലെ നീർക്കോള് കുറയ്ക്കും ഒരു തരം മൂന്നാമത്തെ റീസൺ അപ്പൊ നീർക്കോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ശരീരത്തിലെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലഡിലുള്ള രക്തചന്ദ്രമണം എല്ലാം നന്നായി നടക്കും അങ്ങനെ അവർക്കൊരു വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആ നീർക്കോൾ കുറയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫൈബറും ആ ഫൈബർ കാരണം ഈ രക്തത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ഫാറ്റിനെ എല്ലാം അത് ബേൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫാറ്റ് ബേണിങ്ങും കൂടിയാണ് ഫൈബറുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഇത് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനലാണ് പിന്നെ വേറെ കുറേ ഡയബറ്റീസ് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ആണ് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നാ ബോൺസിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നടുവേദന അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് പഴയ ഡാമേജ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് ഉലുവ ചൂടാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കർക്കിടക മാസത്തിൽ നല്ല മഴയും തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയം നമുക്ക് ഈ ഉലുവ സേവിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ് പിന്നെ ഞവരേരി ഞാൻ ഞവരേരി വളരെയധികം ഔഷധ മൂല്യമുള്ളതാണ് ഇത് വയറിന് നല്ലതാണ് ഡയബറ്റിക്ക് ഡയബറ്റീസ് കൊളസ്ട്രോള് ബി പി കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാം നല്ലതാണ് അതിനകത്ത് അയൺ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മട്ട റൈസ് ഇതെല്ലാം അരക്കപ്പ് വീതം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവ അരക്കപ്പ് മട്ട റൈസ് അരക്കപ്പ് ഞവരേരി അരക്കപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ചുക്ക് നാല് ഇലയ്ക്ക ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ജീരകം വേണേൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ശർക്കര ശർക്കര ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് കട്ടേ ചേർക്കണം ഇത് നമ്മൾ പൊട്ട് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കണം തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് ചേർക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അരി വറക്കാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിവതും ചൂട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ വേണം ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അവരെ അരി ഇടാം പൊട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലെയിം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഞവരെ അരി മൂത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പൊട്ടി തീർന്നു ഒത്തിരി കൂടിയാൽ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അകം വേഗാതെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കണക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഞവരെ അരി ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ മട്ട റൈസ് തന്നെ ഫുള്ളാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഉലുവ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സീഡ്സിൻ്റെ കൂടെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏലക്കയും ചുക്കും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർക്കാം ചുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് കീറിയിടുന്ന നല്ലതാണ് എല്ലായിടത്തും ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്കരക്കട്ടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ റൈസ് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം റൈസും ഉലുവയും ചുക്ക് ജീരകം അതെല്ലാം കൂടെ തേങ്ങയൊന്ന് കക്കരയും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചോണ്ട് വരാം പൊടിച്ചെടുത്ത് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മാത്രം ഉലുവയും ശർക്കരയും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അധികം വെളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് വെളിയിൽ അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്ത് വെളിയിൽ വയ്ക്കുക രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണുള്ളത് എടുത്ത് വെളിയിൽ വയ്ക്കുക നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി പിടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് അമുക്കി പിടിക്കണം എന്നാലും ഉള്ള അത് ആ സെറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ബാക്കി ബോൾസും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക 